What is up, mga kapot-pot? Mr. Kalakal here, and welcome to the vlog. Okay, guys. So, this afternoon, so, gagawin na natin si Thomas 400. So, I'm with Eman. Ito si kapot-pot Eman natin. So, alam nyo na, yung mga kape 400 nyo. <laughs> ano man, pwede na rin mga kape 400? Pwede na. Okay, nice. So, today, we're gonna customize the bike. May mga naisip tayo mga bagay-bagay. So, mga message share ko sa'yo. Meanwhile, samahan nyo kami sa aming activity as we customize the bike for the phase 1 look of Thomas 400. Okay? So, here we go. In 3, 2, 1... So, nabaklas na ni Kapot Potayaman yung seats and yung fender. Cut na lang si Eman gagawin niya dito. And nililisa na rin niya dito yung part na ito dahil ang kapal na pwede na magtarim ng kamote. Sobrang kapal ng lupa. Ayan, kita mo, babalutan pa niya. Wow! Pwede maselan dito. Alam ni Eman kung gaano kaselan yung mga customer. Eh. Ayan, mabalutan pa niya. Pero ito, yun nga, sabi ko sa previous vlog ko, papabutin lang namin tong dulo ng U-bend or itong frame dun sa upuan para walang excess na ganyan kalaki. Okay, so para lang malinis. And umiksitig na yung fender. Ma-achieve yung look niya. So once we're done with the frame, we're gonna work on the fender sa harap. Um, side panel and yung lights nya front uh, headlights and yung rear tail light nya so I'm gonna be using the stock tail light of the Rusi Classic 250 so, so. so guys so, para mas ano tignan wala nang malinis wala nang mga dangling wires sayang hindi ko na nag video kanina yung mga wires kung makikita nyo balbunog pansit kanton yung wires Paklog muna kami. Yung trabaho na. Okay. So guys, balikan namin kayo. Uh, uh, may update na sa ginagawa sa frame. Si Eman. Kabush. Alright. Sukat and tapas time. Chanin. Eman in action. So minor modifications lang naman mga kapotpot. Gusto ko lang sa malinis tignan. Sakto yung U-bend or yung frame doon sa seat. Sayo ko na may excess. Para to have that slicker look. Or yun nga. Mas aggressive sa tignan. Meanwhile, after doing that, um, yung fender and side panel, baka ipa-body match ko, color match, with the tank para mas mukhang buo tignan. Eh, tapos no. <laughs> Tabas na si Thomas. Tinuloy, tinuli na rin. Tinulo. Tuloy. Tinuli na ni Eman. So guys, if you have a copy 400 and you wanna have it customized ng uh, simple, simplehan mo nga lang, ika nga, uh, feel free to drop by dito kay Eman. Alright? Though schedule lang ha, huwag tayo nag-rush. Babush. Okay, so Eman just did a new, I mean, he just made a new U-Bend na frame out of this one dahil according to him masyadong manipis yung sa stock ng K500 so sabi ko sa inyo mga kapot-kot eh pasok sa standards yung pagiging matuilan ito yung gawa na itong mamay ko yun then later on okay, pakita ko sa inyo ano kalalabasan ng bagong U-Bend natin Okay. okay guys, so nagawa na ni Eman Pinestweet lang namin Minount namin ulit yung seats Ayan so Ang ganda talaga pag sakto lang oh Pag hindi sobrang haba Naalala ko yung dilemma ko na with Kiway Na ang haba Ayan oh, boom So We're just working on the U-bend 
Para mas maganda may usli ng konti o isasakto mo man. Okay lang yun. Ayun, iksi oh. Parang bagay nga, wala na yubed eh. Salud na lang ah. Oo, parang may iba. My first expressway legal bike. And Eman is working on it. Para sure ball. Ang hirap pahawak sa iba. Dalawang tao lang humawak guys ng motor natin. Ito si Eman. Saka si Jason. So, body works and everything. Mga uh, piyesa. Ang installation natin si Eman. Engine ko lagi si Jason. So, gagawa ko rin ang video na ginagawa ito ni Jason yung sa engine. So, papacheck up din natin yun. Wow! Woohoo! And so, welding time mga kapot-pot. So, we made sure na may palaman sa loob para if in case na may backride tayo, uh, hindi bibigay yung frame niya, yung U-bend niya. Okay, so, safe na safe na custom yung ginawa natin. Ayan. So, ang kataba na U-bend niya. Nakapokus nyo si Eman sa welding niya. At gusto niya malinis yung welding. Then, galaw na kami sa ibang panels. Okay? So, balikan ko kayo mamaya once we're done with the welding job. Ciao! Okay boy, so mounted na. So, patuyo na lang kami ng masilya. Dahil burukol-burukol yung itsura niya. May masilya kami dito sa so may welding spot. Then, ito ginawa din ni Eman ng bracket for the fender. So, originally, ito lang kasi. Pero ngayon, ito na. Ganda. Ganda. Nice one, Eman. So, nag-adjust lang si Eman sa seats dahil muuntog to. So, everything's gonna be all good. Whee! Boom. Mas may... Meron ding W175 dito na magta-tire upgrade. So, ito. Shinko. 705. So, available lang siya ko dito kay Boss Richard. Kompleto. <laughs> Malapit na to si Thomas. Surprise yung decals niya mami. Ciao. Okay guys, so dry up na yung masilya na inilagay na yaman. Okay na rin yung bracket for the fender. So, ulihan na lang kami then painting kami ng frame. After nun, mga lapat-lapat pa ng seats nagmodify kami ng screws for the seats then later itong fender uh, line kasi nakakasiwa talaga ito na <laughs> kitang kita na yun man eh. bali ko eh so align din namin yan so liya then pintura patayo then balik trabaho for the signal light guys uh, wala wala akong nahanap ng stock ng Classic 250 kaya pansalantala ito muna Ayan, ito muna gagamitin namin yung bullet type para, para ay grill type para terno na lang din sa harap hindi chop sweeting na okay. yung panel, ginagawa yung side covers nung bike na to ginagawa nila otep dun sa RSD guns so, mamaya makikita nyo siya so in loving memory of my Benny bike si Benny 152 alright, ciao Okay, painted na yung frame. So, patuyo lang kami, then uh, bolt on na lahat ng mga parts. So, ito, kumuha rin kami ng bracket for the fenders. So, para hindi lang, originally kasi dito lang nakaklam yun. So, ito dun sa seat. So, kumuha rin kami ng bracket dito. Para nakasigo din siya dyan. Diba? So, there you go. So, most likely, mamaya tapos na to. And, uh, you're gonna be surprised. Sa Sana maganda yung kilalabas yun ng decals ng uh, ni Thomas 400 natin. Sana may malalaman. Alright? So, see you guys ulit na yun. Patuyo lang tayo. Boom. Alright guys, so after several hours, so, okay na kami dito. Tuyo na yung pintura. Tinatong ko lang to. Hindi pa ito nakafix dahil yung fender. Hindi pa namin ikakabit. Pinapatuyo pa namin doon. So, mounting ng mga ilaw, daylight, signal lights, and everything. Now, dito rin sa side panel niya, lagyan na namin ang decals niya. So, para hindi masyadong plain and uh, para mag-complement din sa bike. 
ito papalitan namin medyo hindi pala bagay so we're gonna be replacing this uh, uh, dika papalitan lang namin ang pasimple para hindi nakakalito dito and at the same time C400 para short for cafe 400 uh, alright so pwesto ko lang siguro dun sa labas para maluwag and then balikan ko kayo kung ano man yung nagawa namin dito okay so time check it's already 8pm Ciao. Check 2 a.m. Ne, joke lang. Magala sa onse ng gabi and symbol na kami ng ligot. Mayo na tagalan lang kami dahil nagpatuyo pa kami ng fenders. Then dito na alain na rin eman. Meron na ifkita nyo pa. Pero yun na. Hi. Di na balung kul. So yato nag. Haba rin kami ng uh, wires kasi nakuha ko signal light ibitin so naghaba kami para hindi batak na batak ayos tatakin na rin ng yaman yan dyan mamaya so mounting kami for the plates at the daylight para clean look lang alright so kanina nakita niya update itong ating ano um, tank boom hindi pala kita yun hindi rin kita Overtime na dito. Malik ko kayo pag uh, once na na-assemble na talaga tuloy yan. Alright? Ciao! Alright guys, so after so many years, we're done with Project Thomas. So, phase 1 ng kanyang customization, done na. And time check, it's quarter to 12. So, medyo rush kami ng pagligpit. Yari na kami. Kailangan na namin umuwi sa mga bahay-bahay namin ni Eman. At yari kami sa mga asawa namin. Okay, so doon na tayo gagawa ng outro or ng quick walk around of the bike of what happened. And I'll see you there. Okay, biyay muna tayo. Babush! Alright guys, so doon na tayo ulit. So, ayan na si Tomas. Si Tomas or si Tomas 400 na nasa background natin. And as you can see, minor works lang na may ginawa natin. Pero inaba tayo na siyam siyam. That's because of maraming pa akong mga pinasuyo na dapat gawin dito sa bike na to. So, just a quick recap of what we did. Um, una, yung fender. We had the aligned. Naputikan lang kagad. Sorry. Ayan. So, we had the fender aligned. So, hindi na malaki yung bikwang niya. So, konting ano na lang to. Uh, Lapat-lapat. Then, what else? Kinabit ko na rin yung LED niya. So, ito na siya ngayon. Boom. Alright. So, hindi naman siya nakakasilaw dahil nakatutok siya sa baba. Then, what else? Um, ito, yung tank niya. Nilagyan ko lang ng detalye. Uh, konting sticker lang na ganyan. Yung colorway ni Benny nun. So, in memory of Benny. Um, red, orange, yellow. RM. What's RM? Red Motors. <laughs> so, dito naman sa side panel. Yung pa rin si colorway ni Benny. Then, C400 for short for cafe 400. Okay. Then, ano ba? Ito, yung fender. Nag-adjust tayo ng fender. So, umatra siya dahil na, naggawa rin tayo ng U-bed na panibago yung frame niya. Kinat natin. Then, pinalitan ng bagong frame. Dahil, originally, ganyan kalayo yung frame. Dulo ng frame. Ito yung seat. So, para lang magkaroon siya ng ganyang um, contrast. Ayan. Boom. Okay. And, we installed the uh, signal light. Ito yung grill bullet na signal light. And, daylight ng Rusi Classic 250. Ayan. Ganyan siya. Same dito. So, kibasya uh, natin. Okay. So, no, kung bakit yun ang kinabit ko, ito, pakita ko sa inyo. Boom. Ganyan siya kalina, guys. So, kasama na rin yung LED niya. Ganyan siya kalina. Kaya, kaya ano ka, tignan nyo kung gano'ng kalakas ha. Kitang kita yung mga LED strip kasi hindi masyadong kita eh. Hindi masyadong kita yung LED strip so... so kaya yun yung kinabit natin. So if we have project bikes, you might wanna consider uh, using the taillight as well. So LED na, kaya malinaw. So yung plate light, ang lakas din niya. Then what else? Um, basically yun lang yung ating ginawa. Wirings, pinayos ko para hindi spaghetti um, 
yun lang. So, so hopefully yung next episode natin na gagawin dito it's more of a uh, ano na um, inspection by Jason. I, I wanna have it check. May napansin akong basa dito. Ayan. Pero hindi yan sa akin kasi kinapa ko malamig. Hindi siya mainit. If galing sa engine natin yan dapat mainit. So kanina kasi may nagpark na scooter dito nung nagpa-service ako sa mga pyesa natin. Ayan. Alright. Iningal na ako sa time check. 12.25 a.m. So, gano'n namin katagal ginawa yung bike. So, next step, um, pipings niya, ayusin ko. And yung engine, pa-check up ko. Papatawan ako kay Jason kasi namamatay pa rin siya pagka, ano, pagka nag-memenor ako. Okay? So, I guess I'll be ending the vlog from here, mga kabobot. And salamat sa pagsama niya sa aking activity together with Thomas Morhanda. Okay? So, once again, this is your boy, Mr. Kalaka. Now, signing off. Ciao. Good night everyone, ride safe, and God bless. Peace.